عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معايا في وصفة جديدة من مطبخ وصفتي النهاردة هي الصينية التركي بطريقة سهلة وبسيطة وكمان بطعم لذيذ جدا ومذاق رائع كمان هنعمل منها بعض الفطاير يعني من نفس العجينة ممكن تعملي فطاير بالسكر والقرفة ممكن تعملي فطاير بالجبنة تقدري من نفس العجينة تشكلي أكتر من شكل هنعملها بالمقادير اللي قدامنا النهاردة أول حاجة طبعا إحنا هنقول الصوص اللي هنغمس فيه إيه الصينية هو عبارة عن نص كاسه زي دي زي ما احنا شايفين هي مش كوبايه يعني هي فنجان بسيط كده ممكن حتى للشرب القهوه هاخد نص كاسه من العسل الاسود ولو عندك دبس التمر طبعا هو بيكون الاساس في الوصفه دي بس لو ما عندكيش دبس التمر هتستخدمي زينا النهارده عسل الاسود زي ما احنا شايفين هستخدم نص كاسه زي دي من العسل الاسود وزيها بالظبط نص كاسه من الميه وهنستخدم طبعا السمسم معايا ربع كيلو من السمسم وهنستخدم منه واحده واحده زي ما احنا عايزين علشان ما نهدرش طبعا ايه الخامات بتاعتنا نجيب بس السمسم على جنب هو والعسل والميه دول كده الصوص اللي هنغمس بيه ايه الصميد طيب تعالوا نشوف مكونات الصميد نفسه هو عباره عن ايه الصميد نفسه كيلو من الدقيق كيس من الخميره الجافه عندي نص كوبايه من الزبده او الزيت او السمنه يعني زي ما انت حابه المكون اللي موجود عندك متوفر عندك اعملي بيه مفيش مشكله نص كوبايه زيت نص كوبايه زبده آه نص كوباية سمنة اي حاجة من التلاتة دول مفيش مشكلة انا هستخدم النهاردة نص كوباية زبدة هستخدم كوباية من الحليب وكوباية من المية وهنشوف طبعا المية اذا كنا هنستخدمها كلها او لا وهنحتاج عليهم بردك ولا لا انتوا عارفين المادة السايلة انا ما بحددهاش بالظبط عندي تلات معالق كبار من السكر وربع معلقة من الملح هنجيب الدي بتاعنا دلوقتي نقول بسم الله ممكن نحط الخميرة الجافة على الدي على طول وممكن نحطها في كوباية لوحدها يعني دي بتبقى خطوه بردك ايه افضل من ان انت تضيفيها على طول لو انت واثقه ان الخميره بتاعتك كويسه وممتازه حطي عليها معلقتين من السكر صغيرين وهنحط بقيه السكر ايه على الدقيق وهحط كمان الملح على الدقيق هجيب بس ايه شويه من الحليب عايزه تستبدلي بدل مثلا حليب وميه تعملي العجين كله بالميه مفيش مشكله عاوزه تعملي العجين كله بالحليب مفيش مشكله في النهايه ده ايه يرجع لك يعني ممكن ده وممكن ده وزي ما اتفقنا يعني احنا عندنا دلوقتي بدائل ممكن تستغني عن الحليب خالص وتعجيني بالميه ممكن تستغني عن الميه خالص وتعجيني بالحليب كله آه البديل التاني هي الزبده طبعا انك ممكن تستخدمي بدل الزبده سمنه او زيت هركنها بس لمجرد ثلاث دقايق هنجيب الزبده بتاعتنا وباخد كل كميه الزبده الموجوده في الطبق زي ما احنا شايفين مقاديرك تستخدميها بالظبط انا دلوقتي هدوب الزبده مع الدقيق وزي ما انتم شايفين الزبده ايه بدرجه حراره الغرفه وهبدا اضيف ايه بعد كده هنضيف الحليب بسم الله طبعا دي لسه اول كوبايه من السائل هستخدمها عادي يعني هضيفها كلها مرة واحدة الخميرة بتاعتي برضك بدأت تتفاعل
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اللي ينسى يقول بسم الله في الاول يقول بسم الله اوله واخره يعني زي ما نكون بناكل بالظبط على فكره بسم الله في كل شيء حلوه جميله جدا هنبدا نضيف بقى الميه الميه زي ما انتم شايفين بضيف ايه واحده واحده علشان اظبط العجين بتاعي لسه هحتاج ميه تاني وجبت جزء من الميه احنا لغايه دلوقتي بالشكل ده اضفت كوبايه حليب وكوبايه ونص من الميه بالشكل ده خلاص انا مش هستخدم ميه تاني يعني المقدار بتاعي هيكون كوبايتين ونص من السائل زي ما قلت لكم بقى عايزين تستخدميهم كلهم حليب تستخدميهم كلهم ميه تستخدميهم نص ميه ونص حليب مفيش مشكله انا هكمل عجن العجينه بتاعتي لغايه ما تلم معايا خالص زي ما احنا شايفين هي اساسا اتعجنت خلاص مفيش مشكله بس هفضل اعجن فيها لمده خمس دقائق متواصله لغايه ما العجينه بتاعتي تكون ناعمه وحلوه هرجع لكم لما اخلص العجينه بتاعتي ويكون طلعت كل العجين اللي في الطبق واللي في ايديا كمان رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين العجينه بتاعتنا بقت قد ايه جميله زي ما احنا شايفينها عجينه طريه وناعمه ما بتلزقش في ايدي بس في نفس الوقت ايه طريه وناعمه وحلوه وسهل تشكيل بالشكل دوت العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفينها هاخدها واحطها في الطبق بتاعي اهم حاجه بس نكون عجناها كويس زي ما احنا شايفين العجينه بتاعتنا قد ايه جميله هحطها في الطبق وهسيبها تتخمر لمده ساعه او زي طبعا ما تعلى يعني احنا نشوف اذا كنا في الشتاء في الصيف انا دلوقتي في في الصيف عامه وهي مش هتاخد مني نص ساعه او 3 ربع ساعه وتكون ان شاء الله ايه اختمرت اما لو انت في الشتاء فحطيها افتحي الفرن بتاع البوتاجاز لمده خمس دقائق وبعد كده اقفليه وسيبيه يهدى يعني بتاع دقيقه ولا دقيقتين وبعد كده دخلي العجينة بتاعتك وسيبيها لمدة ساعة أو ساعتين تتدفى وغطيها كويس جدا بسريتش أو بكيس بلاستيك وكمان حطي عليه فوطة لغاية ما تتخمر العجينة بتاعتك وبعد كده هنرجع مع بعض ونشكلها رجعت لكم تاني وزي ما انتم شايفين ما شاء الله العجينة بتاعتنا شكلها ايه انا بكون مبسوطة جدا على فكرة لما العجينة تحتمر بالشكل ده بتكون عجينة ناجحة وجميلة وكلها مليانة بالهواء ويعني منفوشة من جوه حلوة بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو ما عندكيش ورق ستريتش ما حصلش حاجة كيس بلاستيك زي ما احنا شايفين بتغلفي الطبق بتاعك والعجين بتاعك كويس جدا وواحدة واحدة اهو اللي لزق معانا بنطلعه من العجين من الكيس بالشكل ده طيب عندنا بقى اكتر من من شكل نشكل بيه العجينه بتاعتنا دي ونعمل بيه العجينه بتاعتنا دي العجينه بتاعتنا دي احنا ممكن نعمل منها اكتر من حاجه يعني احنا دلوقتي عملناها الصينيه التركي اوكي نفس المكونات دي هي هي ممكن تعملي منها القرص اللي بتتباع في الفرن بالسمسم وبتبقى من جوه معموله بالسكر والقرفه ممكن تعمليها قرص بالعجوه ممكن تعمليها دوناتس ممكن تقطعيها شكل الدوناتس وتقليها في الزيت وتطلعيها على سكر وقرفه ممكن تعملي منها حاجات كتير جدا ممكن تعملي منها معجنات بالجبنه يعني تشكليها معجنات بالجبنه عجينه ناجحه زي الفل زي ما احنا شايفين ممتازه 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 بالشكل ده بقى انا هقطع العجينه بتاعتي لكور متساويه نشوف بقى القطعة اللي احنا عايزينها قد ايه وقطع العجين بتاعي بالشكل ده 
زي ما احنا شايفين كور اصغر من كده اكبر من كده نفس الحجم اللي احنا شايفينه وبعد كده برصاصهم في صينية مش شرط على فكرة تكون مدهونة دقيق ولا زيت ولا حاجة لاني كده كده اساسا العجينة بتاعتنا فيها زبدة هقطع كل العجين بتاعي لقطع مدورة وبعد كده هرجع لكم نشكل مع بعض رجعت لكم تاني بالشكل ده انا خلاص قطعت كل العجين بتاعي وطلع معايا عشرين قطعة يعني عشرين حبة صينيه وزي ما اتفقنا مع بعض ان احنا ممكن نشكلها اشكال تانية طيب بس انا هعمل حاجة دلوقتي السمسم زي ما اتفقنا انا عامه من النوع اللي ايه بحب استخدم كل حاجة على قد ايه الاستخدام بتاعي بالظبط هضيف كمية كمية يعني هضيف دلوقتي ثلاث معالق اهو وهستخدم منه يخلصوا اضيف غيرهم يخلصوا اضيف غيرهم والله يفيد مني بردك ما برميهوش بشيله في كيس الفريزر وبيتضاف لاي معجنات تانية بعد كده السمسم انا مش هستخدمه دلوقتي حاليا هنركنه بس شوية في الوقت الحالي هنعمل ايه بقى هنضيف العسل للمية بسم الله وزي ما قلت لكم لو انتوا عندكم دبس التمر يبقى خير وبركة وطبعا هو الاساس في الوصفة ما عندناش دبس التمر يبقى ايه نستخدم العسل الاسود زي ما احنا شايفين المية نفس كمية المية اللي هتستخدميها هي هي ايه كمية العسل بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده زي ما احنا شايفين بندوب العسل في المية بتاعتنا وبنبدأ نشكل العجين بناخد طبعا اول عجينة احنا قطعناها بالشكل ده وببدأ ابرمها بالشكل ده ممكن في طريقتين بقى تعملي بيها الضفيرة بتاعتك اما ان انت تعمليها زي ما هعملها كده في البداية صباع طويل عايزة بس رش دي صوان بطل بسم الله بالشكل ده بتضميها على بعضها اهي وبتيجي تبرمي واحده واحده ومن الجنب التاني تبرمي كده وبعد كده تجيبيهم الطرفين على بعض تقفليه كويس وتعمليها بالشكل ده بقت معانا الضفيره بتاعتنا نعمل واحده كمان بتيجي من النص طبعا بس زي ما اتفقنا رش الدقيق سنططه ايدك في النص كده تبرميها وتشدي العجين لبرا بتبقى طبعا باطراف صوابعك مش كتير يعني انت مش بتضغطي ايه براحه مش براحه ايدك دي لا بالاطراف بتاعه الصوابع وبنكمل بجيب بقى ايه الطرف ده على الطرف ده قدامه وبجيب العجين بتاعي بالشكل ده اهو والناحية دي باجي كده اوكي بلف العجينة طرف العجين ده مع الطرف ده اهو وابرمه كده بالشكل ده اهي الضفيرة بتاعتي هكمل بقى كل العجيب بتاعي بنفس الطريقة دي زي ما احنا شفناها اعمل الضفاير بتاعتي الكحكة بتاعتي الصميد بتاعي وهسيب لكم اه اتنين او تلاتة نشكله مع بعض اشكال تاني رجعت لكم تاني وشكلت كمية من العجين اللي معايا 
وحابة أوريكم طريقة تانية برضك لشكل الطفيرة دي بطريقة سهلة ولو ناخد بالنا العجينة كل ما ترتاح كل ما سبناها ترتاح بتتفرد معانا بشكل ايه زي اسهل زي ما احنا شايفين العجينة دي عشان طبعا كانت بعض الكمية اللي انا عملتها فهتحسوا ان هي مرتاحة احنا طبعا زي ما فردناها كده زي الاولانية بالظبط جبت الاثنين على الضمبة بجيب جنب كده وارجع تاني الجنب ده اجيبه كده كده اهو وبلف ايه الاثنين على بعض كده واجيب الطرف ده تحت الطرف ده بالشكل ده اهو بتكونوا الدفيره بتاعتي بنفس الطريقه دي طيب انا هشكل طبعا زي ما احنا شايفين هكمل انا لسه معايا عجين كتير بس حابه اوريكم حاجه عشان اسيب العجين بقى يرتاح بتاعي اللي هو الضفاير دي هنجيب العسل والسمسم وهبدا اخد ايه انا مش واخده بالي انا واحده بس عملتها الاول السميت اهو بالشكل ده بالطريقة دي هرفعها بقى من هنا واحطها ايه في السمسم وهاخدها من السمسم زي ما احنا شايفينها كده هرصصها في الصاج بتاعي يكون مدهون زيت انا هعمل كل الكميه بقى اللي هنعملها بنفس الطريقه دي وهرجع لكم نشكل شكل تاني مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل دوت انا جبت معايا دي شو... تلات معالق سكر ومعلقه قرفه من الصغيره اللي احنا شايفينها دي هقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين ومعايا قطعه من الجبنه جبنه اسطنبول جبنه فيتا زي بقى ايه ما انتم حابين وهجيب قطعه من العجين وهنفردها اشكال بسيطه جدا من نفس العجينه هتبقى لطيفه لما تقدميها تبقى حلوه جدا زي ما احنا شايفين السمك بتاعي اهو بالشكل وهجيب سكينة وهقطعه بالشكل ده اهو مثلثات زي ما احنا شايفين بالطريقه دي اهي بفردها كويس وهجيب قطعه من الجبنه مش كتير يعني عشان دي جبنه اسطنبولي وجبنه حادقه ومش اي مش نظيف كتير نضيفها جزء تاني اهي بالشكل ده وهلفها بالطريقه دي اهي 
بالشكل ده زي الكرواسون الصغير يعني ميني كرواسون بالجبنة بنفس العجينة بتاعتنا وبرصصها بقى ايه في الصاج او في الصينية زي ما احنا حابين دي كده بالنسبة طبعا دي ايه العجينة الحلقة بنعمل بقى اكتر من كورة يعني دي كانت كورة من الكور اللي احنا عملنا بيها ايه السميد وفي حاجة تانية ممكن نعملها نجيب بردك العجينة بتاعتنا انا العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين دي حجمة هقسمها اتنين هبططها كده شوية مش كتير طبعا وهجيب فيها معلقة من السكر والقرفة القرفة وهقفلها على بعض كويس كده تاني الطريقة دي بس وببططها شوية صغيرين مش كتير يعني على قد ايه العجينة بتاعتي ما تكون مظبوطة بس وبالطريقة دي دي بوش العجينة كده بس هغمسها في العسل وهحطها في السمسة بالشكل ده وهرصصها بردك في الصاج بتاع دي طريقة وبالجبنة طريقة وممكن تشكلوا اي تشكيلة تانية انتوا حابينها انا طبعا الصاج بتاع السميت حطيته يتخمر واول ما هينفش هوريهولكم على طول وهضيف كل صنف من الاصناف دي بردك في الصينيه لوحده وهسيبه بردك لغايه ما يعلى وينفش تاني ويتخمر هكمل التقطيع بتاعي وبعد كده هسيب العجين بتاعي يخمر وبعد كده هرجع لكم تشوفوه مع بعض رجعت لكم تاني وده الصاج بتاعي بتاع السميد زي ما احنا شايفينه وسبته زي ما احنا شايفين قد ايه هاش واختمر هفتح الفرن دلوقتي وهدخله على درجه حراره 180 يستوي من تحت ومن فوق كمان وكمان دي الفطاير اللي احنا عملناها مع بعض اللي بالجبنة واللي بالسكر والقرفة بس طبعا دول لسه مختمروش دول هسيبهم يختمروا وهدخل السميد بتاعنا في الفرن يستوي وبعد كده هدخل كمان الصينية التانية دي بس لما تختمر خالص بقى هي كمان تستوي ولما يستوي كل العجين بتاعي هرجع لكم تشوفوا السميد معايا مع بعض هتلكم تاني وبعد ما استوى السميد بتاعنا والفطاير بتاعتنا زي ما احنا شايفين السميد قد ايه جميل وطري وفظيع من جوه بالشكل ده احلى سميد تقدميه على الفطار تقدميه مع الشاي مع النسكافيه ودي الفطاير بتاعتنا اللي بالسكر والقرفه اهي بصراحه تحفه وعندنا الميني كراسو الصوانطط اهو بالجبنة فظيع وبصراحة تحفة ويجنن اعتقد الفطاير دي لو قدمتيها لولادك وهم رايحين المدرسة ممتازة لو قدمتيها لضيوف على مع الشاي مع النسكافي لو على الفطار على العشاء دي كانت وصفتي النهاردة اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم لو اعجابكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد منين